三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。人至暮年，即便身旁无有无子，只要有老伴相伴，亦不觉可怕。然而，若不明白以下三点，恐难安享晚年。有言道：“人生有挣不尽的钱财，做不完的事物，一生短暂，在一笑一哭，一悲一喜间。”转瞬即逝，世间无人一生顺遂无坎坷，亦无人一世安逸无痛苦。年少时，我们意气风发，怀揣梦想与希望，勇闯世界各个角落。岁月如流，步入晚年，棱角被磨平，锋芒被收敛，学会坦然面对不喜之人，历经沧桑，尝遍人情冷暖，方知世事难全。有些人即便全力付出，亦可能劳燕分飞。正如《新约全书》所云：“给予比接受更为有福。”暮年之时，时光是距离，亦是宽恕。它让往事清晰，使感情纯粹，让一切归于平静。常言道：“岁月不居，时节如流。”当珍惜当下，实则人到晚年，不惧无友无子无老伴。唯怕不明此三点：一、晚年福报源于半生因果。作家契诃夫曾言：一个人年轻时固然有福，但如果能将青春保持到进入坟墓，那便是加倍的有福。人生于世，无论处于何阶段，皆应未雨绸缪，莫等老之将至，方觉诸事已晚。诸葛青年少时，才貌双全。经商有道，收入颇丰。然其虽能挣钱，却挥霍无度，且风流花心。他未像常人般缴纳社会保险，没有盈余，便用于吃喝玩乐，购置华服豪车。钱财散尽后，再图赚钱。某年，他接一大单生意，获利甚巨，却自此心猿意马，在外寻花问柳，另组家庭。育有一女，其原配夫人与之大闹一场后，无奈接受现实，遂自费学习财务知识。三年后，或自学本科文凭，并让诸葛青送子赴港读书，自己则经营淘宝生意，经济上与诸葛青几近划清界限，而诸葛青仍不知悔改，不续钱财，不纳社保，依旧肆意挥霍。后因投资房地产失败，血本无归。此时他想起发妻，欲求其住几东山再起，却遭严拒。其子亦对他冷漠疏离。最终，他只能与小三辛苦打工，抚养女儿。晚年，其子成婚，敬畏邀他，父子形同陌路。他身无分文，无退休金与医保，只能继续劳作以度残年。而其前妻则安享晚年，与他境遇迥异。有谚云：“原因隐而不现，结果众人皆知。”无论何时，临时抱佛脚，皆会令人措手不及。人晚年之福祸，皆有因果，实乃自身所致。晚年幸福并非凭空降临，而是从中年便开始积累，故而需牢记。其一，有养老保险。方有退休金，晚年方可衣食无忧。其二，年轻时应未雨绸缪，提前规划老年退路，方能从容不迫。其三，心怀善念，多行善事，晚年自会有福报。二，生儿育女，只在付出爱心。王建梅老人年届七十五，独居于破旧老宅，家中清冷。仅有十来的废旧物品与一只宠物狗相伴，每日清晨不到六点便醒，入厨煮小米粥，打鸡蛋入内。早餐简单，仅一碗鸡蛋小米粥与些许自制咸菜。餐后，他穿戴整齐，披上旧外套，戴上脏手套出门，骑着脚踏三轮车，穿梭于小区、街道、商铺。捡拾废弃纸盒与塑料瓶，上午运气好时能装满一车废品。
，不加时，仅得数只瓶子与寥寥纸盒。中午时分，骑车归家，整理捆绑废品后，携之上楼，简单热个馒头，炒个家常菜，与宠物狗默默用餐。午后，趁阳光正好，他躺于旧躺椅上，闭目小憩，小狗依偎身旁，一同沐浴暖阳。下午，在满一车废品，骑行半小时至废品收购站售卖，每次可得三四十元。其生活本不必如此艰辛，然因其执念与糊涂，既害了独子，亦害了自己。她的丈夫在一次火灾中。为护企业财产，英勇牺牲。丈夫离世，她悲痛万分，遂将全部心血倾注于儿子培养。她对丈夫之死耿耿于怀，立志让儿子学医，成为救死扶伤之医生。她对儿子管教严苛，放学归家便令其写作业、读书、练字。有小伙伴来找，一概驱赶。儿子幼时孤独。鲜少游泳，成绩未达班级第一，回家便被罚站，不许吃饭。幸得邻家女孩暗中送包子，王建美以死相逼，儿子无奈报考医学院。毕业后于省城公立医院工作，自幼被母亲掌控人生的儿子，终于得以喘息，常以工作繁忙为由，甚少归家。唯令他欣慰的是。邻家女孩成了自己女友，然王建美认为院长之女对儿子前途更有益，执意让儿子娶之。儿子不从，她便哭诉：“我一生皆奉献于你，我老了你需为我养老，你娶邻家女孩，她还有弟弟需帮扶，其父母常年患病，我辛苦培养的儿子怎能拱手送人？”她擅自找到儿子女友及其父母。言辞绝情，致二人感情破裂。王建美本想攀附高枝，却失了儿子。儿子心灰意冷，决然离家，远赴国外，再未归来。龙应台说：“父母与子女，不过是一场渐行渐远的分离。多少父母以爱的名义绑架了孩子，这种令人窒息的母爱，以爱之名的束缚，成了子女的羁绊。”胡适致信儿子：“我养育你并非恩情，只是血缘使然的生物本能。所以，我既然无恩于你，你便无需报答我。反而，我要感谢你，因为有你的参与，我的生命才更完整。实则，生儿育女并非为养老，而是将爱给予子女。人至晚年，应明白，为人父母所能给予孩子的，唯有那无私。”不求回报的爱，而非以爱之名掌控其人生。三、交友之道，互助而非索取。刘琦老先生已届七十，独子远在国外，有事难以及时赶回，幸得邻居相助。刘琦老人性格内敛，不善言辞交际，然心地善良，乐于助人。六十五岁那年，一日中午遛弯归家。于楼道中闻邻居家传来摔盆之声，他人或不在意，他却上心。因知邻居老张亦是六十余岁独居老人，担心其出事，遂敲门询问，连呼数声无人应答，顿觉不妙，赶忙致电居委会求助。居委会人员开门，发现老张晕倒在地，众人急忙送医，幸救治及时。为酿悲剧，邻居老张及其子对刘琦老人感激涕零。此后，刘琦老人有需帮助之时，老张父子皆竭力相帮，为谢邻居照顾父亲。刘启之子归国时，总会带回诸多礼品赠与老张父子。与老年人而言，交友意义非凡，核心在于互助，而非仅为获取帮助。首先。互助之意可丰富老年生活。老人与朋友交流分享生活经验与兴趣爱好时，精神世界得以充实，如一群热爱书法的老人相聚，切磋技艺，交流心得。
，既能提升书法水平，又能于交流中得享乐趣与满足，使晚年生活不再乏味。其次，互助可增强老人应对困难之能力。随着年龄增长，身体机能衰退，老人抑郁，生活难题，此时朋友间的互助至关重要。如老人身体不适，朋友可帮忙联系医生，买药或照料日常生活；遇家庭琐事困扰，朋友亦能给予情感支持与合理建议，助其解决问题。再者，通过互助建立的友谊，有助于老人保持积极心态。在互相帮助中，老人能感受自身价值与被需要，增强自信与自尊。他们会意识到，虽年事已高，仍可为他人助力，从而以更乐观、积极之态度面对生活。古人云：“一饭之恩，莫齿难忘；滴水之恩，涌泉相报。”况于危难中救你，急需时助你的人，人与人之间向来是互相帮助，彼此成全，方能行远。诗曰：“风雨瓢泉夜半。”花草雪楼春到，老子已吐求。走过风雨交加的上半生，本以为日子消停了，没想到接下来是风雨飘摇的后半生。若要过春风得意的日子，就要调整自己的心态，积极谋划生活，学会靠自己。不管多大年纪，一味与而筹谋，勿临可而绝景。学会深藏不露吧，退休的生活。越来越好，零幺社交不露富，退休老人相对来说经济条件比没有退休的老人好一点。大家在一起聊天，就会说到退休金多少，生活开销多少，曾经工作的时候领取多少工资奖金。无形之中，退休老人就显得高人一截，也引起大家的羡慕。但是矮一截的人。内心是很不愉快的，觉得社会不公平，会有戾气。一些不良商家知道某个老人有钱，指不定就盯上了。欺骗不是贸然出现的，而是人家在精准欺骗，从气势上压制别人，是情商很低的行为。暴露财富是引发嫉妒和算计的开始。装穷会让你回归普通，也让在人群中。游刃有余，人与人少了攀比，交流就容易多了。零二，夫妻不露宴。有人说，拉着情人的手，心都在颤抖；握着老婆的手，就是左手握右手。确实，夫妻相伴多年，早已没有了秘密。生活中的争吵，让人很是心累。中年的时候，育儿苦，孝顺父母苦。工作更苦，把生活的积极性也磨灭了。也许很多夫妻慢慢过成了室友、邻居。到了退休，你想一个人出去走一走，不奇怪。但是你千万不要厌恶爱人，因为他会陪你度过晚年。尤其是儿女去远方打工之后，你和老伴就是相依为命的人。你有什么病痛，还得靠爱人来照顾。一日三餐。是老伴陪你吃的，没有了生活的压力，和老伴重新恋爱，一起旅行，一起逛街，这日子会安静而富贵。零三生病不露苦，不出意外的话，谁都希望自己活万万年。可是生老病死是没有办法逃避的。退休了，意味着年纪大了，病痛也开始了。令人烦躁的是，生病之后。很长时间都不好，比较年轻那会，这日子苦多了。也有一些老人，一旦生病就叫苦连天，以为自己活不久。病房里，一个叫苦的老人会让大家都很烦躁。别叫苦了，微笑面对病痛，反而会好得快一些，也会给身边的人更多正能量。聪明的人就是自己生病了，也不会告诉别人，毕竟。每个人都来问一问，哪里很痛，哪里很受伤，还会增加痛苦，揭开伤疤，身体得病了，不能阻挡。
但是心灵病了，会不会好起来，完全取决于你自己。零四学习不录卷，明朝学者李贽做官多年，又写下了《同心说》《藏书》和《阳明学案》等，可谓是才高八斗。他到了晚年，却说：“我五十岁的时候，如一条狗一样，读书没有了自己的见解，只是跟着其他的狗一起叫。”若问我为什么叫，我就哑口无言了。孔子也说过：“诲人不倦，学而不厌。”人一辈子都不要停止学习，还要教会身边的人如何用新知识，让自己的生活更加方便。我们看到一些老人看垃圾视频，手势飞快，让人去买车票，网络挂号，就不知所措了。这哪里是没有时间学习？哪里是学不会，明显是不愿意学习。退休了，一直学习下去，和时代同步进步。时代的发展就是晚年生活的便捷。零五外出不露气，人生于世，生气之举时不可取。生气不仅有损自身健康，令气血不畅，脏腑失调，更易在人际交往中引发他人的火气与怒气。激化矛盾冲突，有道是“冲动是魔鬼”，莫以为年事已高，他人便定会礼让三分。如今社会不乏一些年轻气盛、冲动莽撞之辈，在情绪失控时，往往不顾后果，甚至可能对老者拳脚相向。曾有一段时间，外卖小哥打量老人之事，引发社会广泛议论。在山东济南的街头。一位外卖小哥骑车送餐途中，遭遇两位逆向骑车的老人，道路被其阻挡，双方发生摩擦后，令人意想不到的是，老人竟抄起头盔欲攻击外卖小哥，其妻子亦加入打斗行列。外卖小哥在情绪的驱使下，一时冲动，挥舞起了拳头，最终结果。老人未曾料到小哥会动手，自身因年迈体弱，根本不是年轻人的对手，吃了大亏。事后，外卖小哥固然受到了相应的处罚与赔偿，但老人也因此遭受重创，身体痛苦不堪，或许要长时间卧床休养。此事之中，双方皆为受害者，根本没有赢家。身为退休老人。理应具备一定的涵养与气度，严格遵守社会规则。若遇他人不尊重自己，甚至违反规则之举，应以礼貌的方式指出，并尝试提供帮助。然若对方执意不听，此时便应懂得适时放手，切勿强行争执，以免引发更大的冲突。毕竟，得饶人处且饶人，宽恕他人的过错。亦是放过自己，如此方能使自己的生活顺遂无忧。零六，带娃不露烦，老人是否应帮忙带娃，一直是社会热议的话题。有人认为，儿孙自有儿孙福，长辈不应过度干涉；亦有人觉得，儿孙若遇困难，长辈应尽力帮扶。而在现实生活中，大部分老人出于对儿女的关爱。还是会选择伸出援手，毕竟谁能忍心看着儿女的生活陷入困境而袖手旁观呢？然而，带娃绝非易事，其间的烦躁情绪常常如影随形。当今社会，许多孩子自幼娇生惯养，加之现代教育对孩子的要求颇高，孩子需要学习众多知识技能。这无疑给带娃之人带来了更高的挑战。在带娃过程中，千万要克制烦躁情绪，切不可做出诸如把娃丢路边、给娃一巴掌之类的冲动愚蠢之举。要深知，烦躁不仅无助于解决问题，反而可能伤害孩子幼小的心灵，引发亲子间的矛盾隔阂。面对带娃的烦恼，老人需学会忍耐。积极进行自我心情调节，不妨尝试与孩子建立朋友般的关系，以平等、理解的态度对待孩子。
，增进彼此的信任与感情，同时可与儿女协商，采取轮班带娃的方式，例如在周末等时段。让儿女自行承担带娃责任，给自己留出适当的休息时间。如此一来，既能缓解老人带娃的压力，又能增进家庭成员间的互动与理解，使家庭氛围更加和谐融洽。《小窗幽记》中有言：“藏巧于拙，用晦而明；欲清于浊，以屈为伸。”此语蕴含深刻的人生哲理。于生活诸事之中，皆应运用巧思与智慧，避免盲目蛮干，学会收敛自身野蛮、锋利的一面，展现出温和、善良的品性。如此，方能成为一位慈祥可亲的老人，既不伤害他人，亦不损害自身，安享幸福美满的晚年生活。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛。你的鼓励是我最大的支持。